ঘড়িতে সকাল আটটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট শ্রাবণ তখন শান্তিতে ঘুমাচ্ছে এই শান্তি কারো একজনের সহ্য হলো না সেটা আর কেউ নয় চাচা তো ভাই সিহাব ভাইয়া উঠো সকাল হয়ে গেছে আম্মু তোমাকে ডাকতেছে ভাইয়া সিহাব সকাল বেলা একদম ফাইজলামো করবি না আমার রুম থেকে যা বলতেছি আমি চোখ বুঝে কথাগুলো বললাম ঠিক আছে আমি নিচে যাচ্ছি তুমি আমাকে খালি বকা বই করো নিচে গিয়ে আম্মুকে পাঠিয়ে দিয়েছি সিহাব কথাগুলো বলতে বলতে নিচে চলে গেল আমার এত কিছু শুনে লাভ নেই আমি ঘুমাই শান্তি ঘুমাচ্ছিলাম তখন সিহাবের আম্মু মানে আমার চাচি তাকে আমি বড় আম্মু বলি এটা বলার পিছনে অনেক কারণ আছে সেটা আপনারা আস্তে আস্তে জানতে পারবেন আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বলিয়ে বলল শ্রাবণ আব্বু ঘুম থেকে উঠবে না সে কখন সকাল হয়ে গেছে বড় আম্মু আজকে আমায় একটু ঘুমাতে দাও প্লিজ আজকে তো কোনো চাকরির ইন্টারভিউ নেই আজকে আমার ছুটি আমি ঘুমাবো তোমার আপু ফোন দিছিল রাতে তুই তো রাতে দরজা বন্ধ করেছিলি তাই তোকে বলতে পারি নাই আপু ফোন দিছিল শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল আমি বিছানা থেকে উঠে বললাম আপু এতদিন পরে ফোন দিল কেন আবার এতদিন পরে কোথায় আমাকে তো রোজই ফোন দেয় আর তোকে ফোন দিলে তো তুই ধরিস না তাই আমাকে ফোন দিয়ে সব সময় তোর খোঁজ খবর নেই হুম সেটা আমি জানি আপু আমাকে খুব ভালোবাসে কিন্তু আমি এই ভালোবাসায় মায়ের জড়াতে চাই না তাই ওর সাথে কখনো কথা বলতে চাই না ফোনে হতাশ হয়ে কথাটা বললাম হুম আমিও বুঝি তোর মনের অবস্থাটা হুম হয়েছে বাদ দাও বলো আপু আবার কি জন্য ফোন দিয়েছে তোমাকে আগামী সপ্তাহে তোর আপু বিয়ে ঠিক হয়েছে কথাটা শুনে অনেক বেশি রাগ হলো আর সাথে অনেক অবাক হলাম বেশ ভালো জমে উঠেছে খেলা আমার নিজের বোনের বিয়ে আর আমি খবর পাই বিয়ের এক সপ্তাহ আগে চমৎকার তো আমি কি করতে পারি তোকে কাল সকালে যেতে বলেছে তোদের বাড়িতে এক মিনিট ওটা আমার বাড়ি না আর কে যেতে বলেছে তোর আপু যেতে বলেছে তাকে বলে দিও আমি যেতে পারবো না তুই না গেলে সে নাকি বিয়েই করবে না এখন তুই যাবি কি না যাবি সেটা তোর ব্যাপার আমি বাবা এইসবের ভিতরে নেই তোদের ভাই বোনের ব্যাপার আমি নিচে যাই রান্নাটা শেষ করি বড় আম্মু এটা বলে নিচে গেল বড় আম্মু খুব ভালো করে জানে আমি আপুর কথা ফেলতে পারবো না তাই সে নিশ্চিন্ত ভাবে চলে গেল আমিও সবার মতো চাই আমার বোন ভালো থাকুক ভালো একজন স্বামী পাক কিন্তু পরিবারের জন্য সেটা আর হলো কই খুব রাগ হচ্ছিল নিজের বোনের বিয়ের খবর এত পরে পেলাম আমি জানি আমার আপু যেটা বলে সেটা করেই ছাড়ে তাই আমাকে যেতে হবে না গেলে হয়তো দেখা গেল বিয়েটাই করলো না তাই ঠিক করলাম বাসায় যাব গিয়ে আগে ছেলেটার খোঁজ নিব মানে আপুর সাথে যার বিয়ে ঠিক হয়েছে সত হলেও আমার নিজের বোন যদি একটা খারাপ ছেলের সাথে বিয়ে হয় তাহলে সেটা তো আমার বোনকে ভোগ করতে হবে আমি জানি আব্বু ছোট চাচা কোনো দিনই খারাপ ছেলে ঠিক করবে না তারপরেও নিজে গিয়ে দেখব তাই ঠিক করলাম কালকে সকালে রওনা দিয়ে বাসায় যাব আপনারা হয়তো সবটাই বুঝতেছেন না আমি সব কিছু খুলে বলতেছি না সব কিছু খুলে পরে বলবো আগে আমার পরিচয়টা দেই আমি শ্রাবেন আহমেদ ইমন পড়ালেখা শেষ করে ভেবেছিলাম চিল করব কিন্তু বড় আব্বুর কারণে মানে চাচা সেটা আর হলো কই একটা চাকরি পেয়েছি তবে সেটা আমার নিজের যোগ্যতার কারণেই পেয়েছি কিসের চাকরি করি সেটা অজানাই থাক আমি থাকি আমার বড় চাচুর কাছে মানে আমার বড় আব্বুর সাথে ঢাকার একটা ফ্ল্যাটে বাসায় আমরা চারজন আমি বড় আব্বু বড় আম্মু এবং তাদের ছেলে সিহাব বয়স বেশি না সবে মাত্র ক্লাস ফাইভে পড়ে বড় আব্বুর নিজের একটা অফিস আছে সে নিজেই অফিস সামলায় আমাকে যেতে পলে কিন্তু আমি যাই না আর আপাতত এইটুকু জেনে রাখুন আমার নিজের পরিবার আছে আব্বু আর বড় একটা বোন তাদের সাথে থাকি না প্রায় চার বছর না থাকার কারণ পরে বলব পরিচয় পর্ব এই পর্যন্তই আমি ফ্রেশ হয়ে নিচে গিয়ে দেখি বড় আব্বু আর সিয়াব খাবার টেবিলে বসে আছে আমাকে বড় আব্বু দেখে বলল তা কি সিদ্ধান্ত নিলে খোলনা যাচ্ছিস কালকে হুম কি আর করব তুমি বলো আমি না গেলে দেখা গেল বিয়েটাই আর হলো না তাই বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে তবে বিয়েটা শেষ হলেই চলে আসবো আমি খাবার টেবিলে বসে বললাম তখন সিয়াব আমাকে বলল ভাই আমাকে নিয়ে যাবো না আমি যেতে চাই আমার বাড়ি আরে ভাই তোকে কিভাবে নিয়ে যাব আমি নিজেই আছি ভীষণ প্যারায় তার চেয়ে বরং আমি ওখান থেকে এসে আমি আর তুই দুজন মুভি দেখতে যাব ওকে ভাইয়া মনে থাকে যেন ওকে আমাদের কথা বলার মাঝে বড় আম্মু আমাদের সামনে খাবার নিয়ে আসলো আরো কিছু টুকটা কথা বলে খাবার টেবিল থেকে চলে আসলাম বড় আব্বু অফিসে চলে গেলেন আর বড় আম্মু সিয়াবকে নিয়ে স্কুলের দিকে চলে গেল বাসায় একা একা ভালো লাগতেছিল না তাই শাওনকে ফোন দিলাম কিছু সময় রিং হবার পরেই ফোন ধরলো হ্যালো বন্ধু কই তুই অফিসে বসে আছি কোনো কাজ নাই ল্যাপটপে মুভি দেখতেছি শালা তোদের বস্ত সেই মাপের লোক সেটা আর বলতে সেই মাপের লোক না হলে কি আর বসে থাকার সুযোগ পাই তুই কোথায় আর কি করিস আমি বাসায় একা একা বের হচ্ছিলাম তাই তোকে ফোন দিলাম আগে বলবি না তুই বরং আমার অফিসের সামনে আয় কেন আরে ভাই তুই আয় দুজনে কোথাও গিয়ে ভালো মন্দ কথা বলবা নি ওকে আর শোন তোর বাইক নিয়ে আসিস আচ্ছা ঠিক আছে আম
এখান থেকে 30 মিনিটের রাস্তা আমার ফ্রেন্ড অনেক আছে তবে সকলে এখন নিজস্ব জীবন নিয়ে ব্যস্ত আমাদের ব্যাচেলার সকলের প্রায় চাকরি হয়েছে তাই সবাই নিজস্ব লাইফ নিয়ে ব্যস্ত ফোনে কথা হয় সকলের সাথে ঢাকা মিরপুরে আমি শাওন আর রাসেল এই তিনজন আছি শুধু আর বাকিগুলো এক একটা অন্য শহরে শাওন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড শাওন একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে চাকরি করে আর ওর বস ওকে তেমন কাজে চাপ দেয় না আপনারা দেখতে দেখলেই অফিস বাদ দিয়ে কিভাবে মুভি দেখতেছিল কথাগুলো আপনাদের বলতে বলতে শাওনের অফিসের সামনে চলে এলাম এসে ওকে ফোন দিলাম আমি চলে এসেছি তুই কোথায় তুই গেটের কাছে দাঁড়া আমি আসতেছি আমি ফোন রেখে দিয়ে বাইকের পাশে রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম তখনই শাওন আসলো চল আমার কেবিনে গিয়ে আড্ডা দেই তোর বস কিছু বলবে না বস বাসায় চলে গেছে আর ম্যানেজার তো আমি চল ভেবে দেখলাম এই দুপুরে রোদে বাইরে না ঘুরে ভিতরে বসে আড্ডা দেওয়াই ভালো ভিতরে এসে দেখি সবাই সবার কাজে ব্যস্ত আমরা সেদিকে খেয়াল না করে শাওনের কেবিনে ঢুকে গেলাম তখন শাওন বলল হুম এইবার বল কি খবর আর তোর চাকরির কি হলো ভালোই যাচ্ছিল তবে কালকে খুলনা যেতে হবে হঠাৎ করে খুলনা কেন বাসায় যেতে হবে আপুর বিয়ে এক সপ্তাহ পরে ওহ যা তাহলে আপুর বিয়েতে ভাই যাবে না তোকে যাবে আরে তুই তো জানিস রাগ অভিমান ভুলে গিয়ে যা ভাই হুম যেতে তো হবে আর চাকরির কি হলো সেদিনের কাজ খুশি হয়ে স্যার আমাকে ফোন করেছিলেন কি বলিস সত্যি হুম আর আমাকে চাকরির জন্য অফার করে আর আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই তুই তো জানিস আমার এই ধরনের চাকরি খুব ভালো লাগে কনগ্রাচুলেশন ভাই এখন চল রেস্টুরেন্টে যাব আমি জানতাম জানিস যখন তাহলে আর দেরি করে লাভ নাই চল যাই এরপর আমি আর শাওন একসাথে দুপুরের লাঞ্চ করে বাসায় চলে এলাম বাসায় এসে আমি সোজা বড় আমুর কাছে চলে গেলাম আর বললাম বড় আমু কাল সকালে খুলনা যাব তুমি আমার ব্যাগটা গুছিয়ে দিও আমি আর পারবো না বিয়ে করে নে তাড়াতাড়ি তারপরে তোর বউকে দিয়ে গুছাবো সবকিছু আমি কথায় কান না দিয়ে আমার রুমে চলে গেলাম কারণ আমি এখানে একটা কথা বললেই আমাকে বড় আমু সোজা বিয়েও দিয়ে দিতে পারে আমার এখনই বিয়ে করার কোনো ইচ্ছা নেই আগে সব কিছু ঠিক করে নেই মারে নিজের লাইফ তারপর বিয়ের চিন্তা এইভাবে আজকে দিনটা কেটে গেল রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাইতেছিলাম সকালে মোবাইলের অ্যালার্মের শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল অনেকটা বিরক্ত হয়ে ঘুম থেকে উঠলাম মোবাইলে তাকিয়ে দেখি সকাল সাতটা বাজে আজকে একটু সকালে উঠলাম কারণ সকাল নয়টার সময় রওনা দিব এইখান থেকে ফ্রেশ হতে চলে গেলাম ফ্রেশ হয়ে রুমে এসে দেখি বড় আম্মু আমার সকল কিছু গুছিয়ে রেখে গেছে আমি নিজেও জানি না আমার কখন কোন জিনিসটা প্রয়োজন বড় আম্মু সব কিছু গুছিয়ে রেখে যায় আমি বসে বসে মোবাইল ঘাঁটতেছিলাম তখন বড় আম্মু আমার রুমে এলো আর বলল শ্রাবণ বাবা তো সব কিছু আমি গুছিয়ে দিয়েছি একবার দেখে নে সব কিছু ঠিক আছে কি না দেখার প্রয়োজন নেই কারণ আমি জানি তুমি সব কিছু মনে করে গুছিয়ে দিয়েছ হুম আমার রান্না শেষ হয়ে গেছে প্রায় তুই একটু পরে নিচে এসে খাবার খেয়ে নিস ঠিক আছে আর বড় আম্মু সিহাব কোথায় সিহাব নিচে টিভি দেখতেছে কেন কোনো দরকার না তুমি ওকে আমার রুমে পাঠিয়ে দাও কিছু কথা আছে আচ্ছা আমি নিচে যাচ্ছি বলে বড় আম্মু নিচে চলে গেল সিহাব আমার পাশে এসে বসে আমার মোবাইলের দিকে চেয়ে বলল ভাইয়া হুম আমি তো তোকেই খুঁজছি কি হয়েছে বলো আমি তো খুলনা যাব একটু পরে তো তোর জন্য কি নিয়ে আসবো খুলনা থেকে চকলেট আনবো অনেক অনেক চকলেট কি চকলেট চকলেট তো মেয়ে রাখায় আমি সিহাবকে মজা করে বললাম তো কি হয়েছে আমার চকলেট ভালো লাগে তাই আমি খাবো তাতে তোমার কি আচ্ছা ঠিক আছে তোর জন্য শুধু চকলেট আনবো ওকে এরপর আমি আর সিহাব নিচে চলে গেলাম আমাকে বড় আম্মু দেখে বলল খাবার রেডি এই নে খেয়ে নে হুম বড় আব্বু আমার সাথে খাবার খেতে বসলো আর বলল শ্রাবণ তুই চাকরিতে জয়েন করতেছিস কবে বলতে পারি না তবে খুব তাড়াতাড়ি আর কোন জেলায় তোকে নিয়োগ করা হবে সেটা এখনো বলে নাই তিন চার দিনের মধ্যে জানিয়ে দেবে বলেছে ভালো আর শোন বাবা বাড়িতে গিয়ে কোনো ঝামেলা করিস না তুই তো জানিস আমাদের পরিবার বহু কাল থেকেই এমন হুম চেষ্টা করব খাবার খেয়ে আমি রুমে চলে এলাম বসে বসে ভাবতে লাগলাম আমি তো আমার আব্বুর কাছে খুবই খারাপ বখাটে বেয়াদব বেকার একটা ছেলে তাই সেখানে শুধু শুধু ভদ্রভাবে গিয়ে কি হবে আমি যেহেতু খারাপ তাই খারাপ ভাবেই না হয় গেলাম সেখানে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম আগে সেই বখাটে সাজে যাব আব্বুর সামনে আলমারি থেকে একটা প্যান্ট এবং শার্ট বের করলাম প্যান্টের অনেকাংশ ছেঁড়া ছেঁড়া বলতে বর্তমান যুগের স্টাইল আর এই সব স্টাইল আমার আব্বুর সামনে চলে না আমি কখনো এমনভাবে থাকি না তবে যেহেতু আব্বু আমাকে এমনটা ভাবে তাই তার সামনে এমনভাবেই যাওয়া ভালো তবে শার্টের স্টাইল ঠিক আছে আয়নার সামনে গিয়ে মাথার চুলগুলোর দিকে তাকালাম সব কিছু ঠিক আছে তবে একটু ভদ্র ভদ্র লাগতেছে তাই চুলে জেল দিয়ে সেগুলোকে উপরের দিকে খাড়া করে দিলাম এবার কিছুটা নায়ক নায়ক ভাবে এসছে এর পরে পায়ের জুতা মানে লোফার পরে নিলাম আর চোখে সানগ্লাস দিলাম সব কিছু ঠিক আছে প্যান্ট শার্ট জুতা সানগ্লাস সব কিছু ওকে এরপর কাঁধে ব্যাগ নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে নিচে ড্রয়িং রুমে
তবে কি নিজের প্রশংসা শুনে খুব ভালো লাগতেছিল কিন্তু এর মাঝে আবার তবে কেন কিন্তু ওই বাড়িতে তো এই রকম সাজ চলে না আমি তো এই জন্যই এতদিন পরে এমন স্টাইল নিলাম তোর মনে যে কখন কি চলে কে জানে হুম বড়মু এখন আমি আসি বড়মু আমার কাছে এসে আমার কপাল একটা চুমু দিয়ে বলে সাবধানে যাস আর পৌঁছে আমাকে ফোন দিস রাস্তাঘাটে কোনো ঝামেলা ভিতরে যাস না ওকে বড়মু তোমার চিন্তা করতে হবে না এরপর আমি বড়মু আর শিয়াবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বের হলাম বাইরে এসে বাইক স্টার্ট দিলাম রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চলুন আপনাদেরকে সবটা ক্লিয়ার করে দেই আমার আসল বাসা খুলনা সেখানে আমার আব্বু আর নিজের একটা বোন আছে আমার আম্মু অনেক আগেই মারা গেছে লোকের কাছে শুনেছিলাম আমার জন্মের সময় নাকি আম্মু এই পৃথিবী থেকে চলে যান যার কারণে আব্বু আমাকে একটু অন্য চোখে দেখত এরপর একটা ঝামেলার কারণে আজ থেকে চার বছর আগে আমি বাসা থেকে রাগ করে চলে আসি সোজা ঢাকা ঢাকায় সে কোথায় যাব কি করব কিছু বুঝতেছিলাম না এক বন্ধুর সাহায্যে একটা বাসায় উঠেছিলাম আর একটা পার্ট টাইম জব ও সেই বন্ধু খুঁজে দিয়েছিল আমার ভাগ্য অনেকটাই ভালো ছিল যার কারণে আমার বড় চাচুর সাথে দেখা হয়ে যায় আমি তাকে সব কিছু খুলে বলি এরপর বড় আব্বু মানে চাচু সোজা আমাকে তার বাসায় নিয়ে যায় এরপর সেখান থেকে পড়াশোনা শেষ করি আর চাচুর সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোনো যোগাযোগ নেই কারণ অনেক বছর আগে একটা ভুলের জন্য নাকি তাকে বাসা ছাড়তে হয় এরপর সে ঢাকায় আসে আস্তে আস্তে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু করতে করতে এখন একটা অফিসের মালুক আপনাদেরকে সব কিছু বলতে বলতে অনেক রাস্তা পার করে চলে এসেছি দুপুর হয়ে গেছে হাতের ঘোরের দিকে তাকিয়ে দেখি দুপুর বারোটা বেজে গেছে ক্ষুদা তেমন লাগে নাই তারপরেও এই গরমের মাঝে শরীরটা একটু একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাই একটা বাজার দেখে বাইক থামালাম চারিদিকে চেয়ে দেখি অনেক রেস্টুরেন্ট আছে আমি পরিষ্কার একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লাম তবে রেস্টুরেন্টের লোকজন পুরো ভরা মানে লাঞ্চ টাইম তো তাই মনে হয় সকালে খাবার খেতে এসছে তাই মনে হয় সকলে খাবার খেতে এসছে কোন ব্যাঞ্চ ফাঁকা নেই ধুরশালা এই রেস্টুরেন্টে ঢুকে বিপদে পড়ছি চারিদিকে চেয়ে দেখি একটা বেঞ্চ ফাঁকা আছে তবে সেই টেবিলে একটা মেয়েও বসে আছে আমি মেয়েদের সাথে তেমন মিশি না তারপরও বাধ্য হয়ে ওখানে গিয়ে বসলাম আমি বসে বা কা চোখে তাকিয়ে দেখলাম বা অপরূপ চেহারা মুখে কোনো মেকআপ নেই সিম্পল চেহারা চোখে হালকা কাচল দিয়েছে ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক এক কথায় যে কারো নজর করার জন্য যথেষ্ট আমি এই সব ভাবতেছি কেন মনে মনে নিজেকে নিজেই কথাগুলো বলতেছিলাম তখন একজন ওয়েটারে সে আমাকে বলল স্যার কি খাবেন একটা বার্গার আর ঠান্ডা সেভেন আপ দিয়ে যান ওকে স্যার এই বলে ওয়েটার চলে গেল সব কিছু ঠিক আছে তবে মেয়েটার মুখে কোনো হাসি দেখতে পাচ্ছি না কারণটা বুঝলাম না ওই যে আগে বলেছি মেয়েদের সাথে তেমন কথা বলি না তাই কিছু জিজ্ঞেস করলাম না আমাকে খাবার দিয়ে গেল আমি মন দিয়ে খেতে লাগলাম হঠাৎ মেয়েটা আমাকে বলে উঠল একটা হেল্প করতে পারবেন জি বলুন কি সাহায্য করতে পারি আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবেন ঠিক বুঝলাম না আসলে আমি বাসায় যাওয়ার জন্য ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছিলাম বাস করে দুপুরে খোদা লাগার কারণে এই রেস্টুরেন্টে আসি খাবার খেতে কিন্তু আমার খাওয়ার পরে বিল দিতে গিয়ে দেখি আমার পার্স নেই মনে হয় কোথাও পড়ে গেছে বা কোনো জোর চুরি করে নিয়ে গেছে আমি এখানে কাউকে চিনি না আর আমার মোবাইলের ব্যালেন্সও শেষ আমি এখন কি করব বলুন এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে মেয়েটা কেঁদে দিল বুঝলাম যে মেয়েটি খুব বিপদে পড়েছে আর এ কেমন মেয়ে যে কিনা এটুকু সমস্যায় পড়ে কেঁদে দিচ্ছে আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম আপনি শান্ত হন আমি পকেট থেকে একটা টিস্যু পেপার তাকে দিয়ে বললাম এরপর আমি ওয়েটারকে ডেকে বললাম এই নিন ডেবিট কার্ড এখান থেকে আমার আর ওনার বিল রাখেন ওকে স্যার এটা দেখে মেয়েটা অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো চোখ মুখে দেখে বসে যাচ্ছে আমি বললাম আপনার বাসা কই মানে কোথায় যাবেন খুল না কিন্তু কিভাবে যাব কিছু বুঝতেছি না আমার সাথে আসুন এইটা বলে আমি রেস্টুরেন্ট থেকে বাইরে চলে এলাম কারণ আমি জানি মেয়েটা যে ভীতু তাতে সে আমার পিছে আসবে শিওর যেমন ভাবছিলাম তেমনই মেয়েটা আমার পিছে পিছে আসতেছে আমি সোজা বাইকে উঠলাম মেয়েটা আমার সামনে এসে প্রশ্নসূচকভাবে দাঁড়িয়ে আছে আমি সেটা দেখে বললাম আমিও খোল না যাবো আমাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেন বাইকে আপনাকে আপনার বাসা পর্যন্ত পৌঁছে দিব না কিন্তু যদি থাক আর বলা লাগবে না আমি যাই আপনি থাকেন না না আমি উঠতেছি এরপর আমি বাইক স্টার্ট দিয়ে বাইক চালাতে শুরু করলাম বাইকে বসে মেয়েটার সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিলাম নাম নীলা ঢাকায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে তার পরিবার নাকি খুলনা থাকে ছয় দিন পরে নাকি তার ভাইয়ের বিবাহ তাই বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে কিন্তু পথে তো জানেন কি হয়েছে প্রায় দুই ঘন্টা পরে খুলনা চলে এলাম ঘড়িতে দুপুর দুইটা তিরিশ বাজে খুলনা শহর থেকে আমার বাসা দশ মিনিটের আর নীলার বাসা কিছু দূরে মানে অন্য এলাকায় আমি বাইক থামালাম আমি নীলাকে বললাম এবার বলুন কোন দিকে আপনার বাসা নামি দিয়ে আসি দরকার নেই আমি হেঁটেই চলে যেতে পারবো বুঝলাম প্রবলেম আছে আমি একটা অচেনা ছেলে মানুষ জ
একটা রিকশা করে বাসায় চলে যান এই টাকা দিয়ে দরকার নেই এমনিতে আপনি আমার অনেক হেল্প করেছেন আরে দিচ্ছি যখন নিন অনেক জোর করে দিলাম টাকা অবশেষে নীলা বলল আমার নাম্বারটা নিয়ে যান কালকে আমাকে ফোন দিয়েন আমি আপনার সাথে দেখা করে টাকা দিয়ে দিব দরকার নেই কখনো দেখা হলে একটু কথা বলেন ওটাই যথেষ্ট আর টাকা ফেরত দিতে হবে না আমি এটা বলেই বাইক নিয়ে চলে এলাম বাইকের গ্লাসে চেয়ে দেখি মেয়েটা অবাক হয়ে আমার চলে যাওয়া দেখতেছে দশ মিনিট বাইক চালানোর পর বাসার সামনে এলাম এসে দেখি বাসার সব কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে বাড়িটা সাজানোর কাজ চলতেছে পরিবারের বড় মেয়ের বিয়ে বলে কথা আমি বাইক নিয়ে সোজা গেটের ভিতরে ঢুকে গেলাম প্রথমে আপনাদেরকে আমাদের বাসার বর্ণনা দিয়ে দিই আমাদের বাড়িটা দুই তলা বিশিষ্ট একটা বাড়ি শহর থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে বাড়ির চারিদিকে দেওয়াল দেওয়া আছে অনেক নিখুঁতভাবে সেগুলো ডিজাইন করা হয়েছে মোট কথা রাস্তা দিয়ে কোনো লোক হেঁটে গেলে একবার দেখতে বাধ্য হবে আগের থেকে এখন আরও ভালো দেখাচ্ছে বিয়ে উপলক্ষে মনে হয় আবারও মেরামত করা হয়েছে এবার আসে পরিবার কে কে আছে সেই দিকে আমাদের পরিবারটা অনেক বড় আমার আব্বুর আমর তিন ভাই এবং এক বোন বড় আব্বু সকলের বড় কিন্তু তিনি থাকেন না কারণ আপনারা জানেন আর বাকি থাকে আমার আব্বু এবং ছোট চাচু ছোট চাচুর দুই ছেলে এক মেয়ে ছেলে ছোট নাম রুবেল আর মেয়েটা আমার থেকে দুই বছরের ছোট নাম আন্না আর বাকি বড় হইল ফুপু তার বিয়ে হয়ে গেছে অনেক আগে তার এক মেয়ে এবং এক ছেলে ফুপির ছেলের নাম জুয়েল জুয়েল অন্যার বয়সী আর বাকি রইল ফুপির মেয়ে অনু অনু আমাদের সকলের ছোট ফুপি সবাইকে নিয়ে আমাদের বাসাতেই থাকে কারণ তিন ভাইয়ের একটাই মাত্র বোন তাই তারা ফুপিকে আর যেতে দেয়নি শুনেছি ফুপির স্বামী নাকি এখানে থেকে চাকরি করে আমার সাথে তার কখনো দেখা হয়নি তাই ফুপির স্বামী বললাম আমাদের পরিবারের সকলেরই অনেক নাম ডাক আছে সবাই মোটামুটি শিক্ষিত যদি এই এলাকার ধনী পরিবারের গণনা করা হয় তাহলে আমাদের পরিবার যে তার মধ্যে অবশ্যই থাকবে তাতে কোনো ভুল নেই আমি পরিবার নিয়ে এত কথা বলতেছি কেন আমি তো এখানে থাকতে আসি নাই যাই হোক পরিচয় অনেক হয়েছে এবার গল্পে ফেরা যাক ভিতরে ঢুকে দেখি অনেক লোক সবাইকে ঠিক চিনি না আর চিনে থাকলেও অনেক আগে দেখেছি তাই মনে নেই হয়তো সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত আমাকে দেখে সকলে কাজ ফেলে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি কিছুটা আনিজি ফিল করতেছিলাম তারপরেও বাইক এক পাশে থামিয়ে বাইক থেকে নেমে বললাম এখানে অনেক লোক দেখতেছি বিয়ে বাড়িতে কাজের জন্য হয়তো এসছে আমার দিকে সকলে কেন তাকিয়ে আছে সেটা আমার অজানা নয় ছোটোবেলার কথা বলি যখন আমি ছোট ছিলাম তখন দেখেছি শহর থেকে যদি কোনো লোক আমাদের এলাকায় আসতো তখন সকলে তার দিকে চেয়ে থাকতো চেয়ে থাকার কারণ হচ্ছে নতুন লোক সেটাও আবার শহর থেকে এসছে অন্যরকম ব্যাপার স্যাপার আর কেউ কেউ আমার দিকে চেয়ে আছে অন্য কারণে কারণটা হচ্ছে আজ চার বছর পর আমাকে দেখলো আমি এসব কিছু না ভেবে চারিদিকে তাকালাম কিন্তু পরিবারে কাউকে দেখতে পেলাম না তাই আমি মোবাইলটা বের করে আপুকে ফোন দিলাম অনেক দিন পরে এদিকে শ্রাবণের আপুর রুমে বসে তার চাচাতো মামাতো ভাই বোন মানে সকল কাজিনরা মিলে আড্ডা দিচ্ছিল তখনই জান্নাত আপুর ফোনে একটা কল আসে জান্নাত ফোনটা ধরতে যাবে তখনই অন্য ফোনটা নিয়ে বলল আপু আর কিছুদিন পরেই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই কয়টা দিন ফোনে জিজুর সাথে কথা না বলে কিছু হবে না আরে তোর আমার ফোনটা দে কোনো জরুরি কল হতে পারে কিন্তু কে শোনে কার কথা ফোনটা কেটে গেল ফোন কেটে যাবার পর আমার মেজাজটা খুব গরম হয়ে গেল সেই দশ মিনিটের বেশি হলো এখনো দাঁড়িয়ে আছি আর লোকজন সব হা করে আমার দিকে চেয়ে আছে বুঝলাম না এদের সমস্যা কোথায় না আসলেই ভালো হতো মনে মনে কথাগুলো বলতেছিলাম আমি অনেক মিনতি করে জান্নাত তার কাজিনদের কাছ থেকে ফোনটা কেড়ে নিল কিন্তু সে ফোনের কল লিস্ট দেখে অনেক অবাক হলো আর সাথে অনেক খুশি হলো তাই আর দেরি না করে কল ব্যাক করলো আমি বাইকে উঠে বাইক স্টার্ট দিব তখনই ফোনটা বেজে উঠলো ফোন বের করে দেখে আপু ফোন দিয়েছে আমি অনেক শান্ত হয়ে কলটা রিসিভ করে গম্ভীর গলায় বললাম হ্যালো ভাইয়া তুই আমাকে ফোন দিয়েছিস আর তুই কখন আসতে চিস তোদের বাসাটা কোন দিকে আর বাসার ঠিকানা বল কেন তুই আমাদের বাসা চিনিস না আর এগুলো কি বলছিস তো কি বলবো সেই কখন থেকে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো লোকের দেখা নেই যে সে আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটা রুমে দেখিয়ে দেবে দেখে গিয়ে খুব জোরে কথাগুলো বললাম আমি ভাই সরি তুই এক মিনিট ওয়েট কর আমি আসতেছি বলে ফোন কেটে দিল তখন জানাতের পাশে সকলে জিজ্ঞেস করলো কে ফোন দিয়েছিল শ্রাবণ ভাইয়া হুম শ্রাবণ ফোন দিয়েছিল ভাইয়া কি আসবে আসবে না নিচে এসে গেছে আর দেরি না করে সকলে রুম থেকে বের হয়ে নিচে এলো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে মোবাইল দেখতেছিলাম তখনই দেখি আপু দৌড়ে আমার দিকে আসতেছে আমি ফোন পকেটে রেখে দিলাম কিন্তু আপু আমাকে অবাক করে দিয়ে সোজা আমাকে জড়িয়ে ধরল এটার মানে আমি বুঝি নিজের আপন ভাইকে যদি কোনো বোন চার বছর পরে কাছে পায় তখনকার ফিলিংস কেউ বলে প্রকাশ করতে পারবে না আপু একাই আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে আর কান্না করতে লাগলো কিন্তু আমি জড়িয়ে ধরলাম না জানি না কেন জড়িয়ে ধরে নাই হয়তো অভিযোগ অভিমানের
আপুর দিকে চেয়ে দেখি তার চোখে আর তেমন আগের মতো রাগ নেই তার চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমাকে কিছু বলতে চাই আপুর দিকে আর তাকালাম না নিজেকে খেয়াল করি যে আপু কান্না করে যাচ্ছে তাই আমি তার কান্না থামানোর জন্য বললাম এই তোর কান্না বন্ধ করবি নাকি চলে যাব সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি আপু আমাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের চোখের পানি মুছে আমাকে বলল সরি রে আমার তো মনেই ছিল না আই আমার সাথে ভিতরে এরপর আপু আমার কাছ থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে নিল আমি ক্লান্ত ছিলাম তাই ব্যাগটা দিয়ে দিলাম আমি আপুর পিছনে পিছনে যেতে লাগলাম তখনই আমার পাশে জুয়েল রুবেল অনু অন্যা সকলে এসে একসাথে বলতে লাগলো ভাইয়া কেমন আছো কোথায় ছিলে এতদিন বাসায় কেন আসো নাই এরকম হাজারো প্রশ্ন একসাথে আমি তাদেরকে বললাম এই তোরা চুপ কর আমি অনেক টায়ার্ড পরে কথা বলিস আমার সাথে আচ্ছা ভাইয়া আপু আমাকে একটা রুমে নিয়ে গেল কিন্তু রুমে ঢুকে আমি অবাক কারণ এই রুমে চার বছর আগে আমিই থাকতাম আমার চার বছর আগের প্রত্যেকটা জিনিস সেই একই ভাবে আছে সবকিছু যেমন দেখে গিয়েছিলাম তেমন আছে তখন আপু বলল কি রে ভাই কিছু মনে পড়ে না কিছু মনে পড়ে না আমার কিচ্ছু মনে নেই আমি সব ভুলে গেছি আর মনেও করতে চাই না আমি জানি তুই এই কথাগুলো রাগ করে বলতেছিস আমার কোনো রাগ নেই কারোর উপরে আচ্ছা ঠিক আছে তুই অনেক ক্লান্ত ফ্রেশ হয়ে নিচে খেতে আয় আমি এখন খাবো না আচ্ছা তুই যেটা ভালো বুঝিস ফ্রেশ হয়ে তাহলে ঘুমিয়ে নে হুম তখন পিচ্ছি অনু বলল ভাইয়া আমি তোমার কাছে থাকব আমি এতক্ষণ কারোর দিকে খেয়াল করি নাই সকলে অনেক বড় হয়ে গেছে অনু অনেক বড় হয়েছে কিন্তু ওর আমাকে মনে আছে সেই কবে ছোটবেলায় দেখেছে যাই হোক কেউ তো মনে করে রেখেছে আমাকে তখন অনুকে আপু বলল অনু ভাইয়াকে এখন বিরক্ত করা চলবে না ভাইয়া অনেক ক্লান্ত পরে কথা বলবা ওকে আপু হুম চলো চলো সবাই নিজের কাছে যাই পরে শ্রাবণের সাথে কথা হবে ও আগে ঘুমিয়ে নিক এরপর আপু আমার দিকে চেয়ে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে সকলকে নিয়ে চলে গেল আমি আপুর এই মিষ্টি হাসি আজ প্রায় চার বছর পরে দেখলাম মনটা জুড়িয়ে গেল আমি চাই আমার আপু যেন সব সময় এমনই খুশি থাকে বড় মোর পরে একমাত্র আমার আপুই জানে আমার কখন কি দরকার আমি আর কিছু চিন্তা না করে ফ্রেশ হতে গেলাম ফ্রেশ হয়ে এসে কোনো দিকে না চেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে গেলাম কিছু সময় ঘুমানোর পর হঠাৎ কারো ফোনের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল বিছানা থেকে উঠে মোবাইলে তাকিয়ে দেখি বড় ফোন দিয়েছে আমি দেরি না করে ফোনটা রিসিভ করলাম হ্যালো বড় চিন্তা করতে হবে না আমি বাসায় ঢুকেছি অনেক আগে ও তা তোর কি কথা ছিল বাসায় পৌঁছে আমাকে ফোন দিয়ে বলবি বলেছিলি বড় আমার মনে ছিল না সরি হুম দুপুরে খাবার খেয়েছিস না বড় তুমি জানো না এখানে এসে আমার মেজাজ পুরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল কেন কি হয়েছে সবটা খুলে বলতে লাগলাম আর বড় আম্মোর সাথে কথা বলতে বলতে চোখে মুখে পানি দিয়ে রুম থেকে বের হলাম ফোনে কথা বলতে বলতে কেন জানি না বড় আম্মোর সাথে কথা যেন শেষ হতেই চায় না তখন নিচে চেয়ে দেখি সকলে বসে আছে আর আড্ডা দিচ্ছে আমি নিচে গেলাম না অনেক দিন বাড়ির সাথে যাওয়া হয় না তাই ফোনে কথা বলতে বলতে সাধে চলে এলাম বড় আম্মোর সাথে কথা শেষ করে ফোন রেখে দিলাম সাধে অনেক দিন আসা হয় না সাধের পরিবেশে অনেকটা বদলে গেছে সাদের এক পাশে কতগুলো ফুল গাছ দেখতে পেলাম আমি আবার গোলাপ ফুল একটু বেশি পছন্দ করি আর এখানে দুটা গোলাপ গাছ আছে আমি সেখানে গিয়ে গোলাপ ফুলগুলোকে ভালো করে দেখতে লাগলাম বাসার উত্তর পাশ থেকে হালকা হালকা বাতাস আসতেছে আহা সে কি ফিলিংস বলে বোঝানো যাবে না সাদের আরেক পাশে চেয়ে দেখি একটা দোলনা আছে এবং সাথে কিছু চেয়ার আমি যখন বাসায় থাকতাম তখন এগুলো কিছুই ছিল না আমি গিয়ে সেখানে বসলাম দোলনায় বসে রাস্তা দিয়ে দেখা যায় সেখানে দেখতে পেলাম রাস্তা দিয়ে কিছু পোলাপান হেঁটে যাচ্ছে হয়তো এই এলাকারই ছেলে পেলে তখনই আমার সেই বাল্যকালের বন্ধুগুলোর কথা মনে পড়ে গেল যখন এই বাসায় থাকতাম তখন কত কিছুই না করেছে ওদেরকে নিয়ে সেই স্মৃতি কোনো দিনই ভোলা নয় সকলের সাথে মোটামুটি যোগাযোগ আছে ফেসবুকের মাধ্যমে কিন্তু অনেক দিন সরাসরি দেখা করা হয় না যেহেতু এখন আমি এখানে কিছুদিন থাকব তাহলে ওদের সাথে এই দিনগুলোতে মজা করা যাবে ফোনে সকলের নাম্বার আছে আমি প্রথমে আরিফকে ফোন দিলাম সাথে সাথেই রিসিভ করলো আরিফ কিরে ভাই কেমন আছিস আরে ভাই তোদেরকে ছাড়া ভালো থাকি কেমনে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি আঙ্কেলের সাথে রাগারাগি করে আমাদেরকে ঠিকই ছেড়ে দিব্যি আসিস আরে ভাই যেখানেই থাকি না কেন তোদের ভুলে থাকা সম্ভব নয় হুম এটা তুই ঠিকই বলেছিস এখন কি পড়াশোনা করিস নাকি চাকরি করিস বেকার ভাই পড়াশোনা আমার দ্বারা হয় না হার আমি ভেবেছিস কি আমি কিছুই জানি না আমি সব জানি তোর পড়াশোনা শেষ এখন বসে আছিস তোকে কে বলল কেন মনে নাই এক মাস আগে ফোনে কথা হয়েছিল আমার সাথে তখন বলেছিলি ও শিট আমি মুরগি বনে গেলাম হুম সাকিব আরমান এগুলো কি খবর আছে সবগুলো আমার কাছেই আমি স্পিকারে দিচ্ছি কথা বল ওকে কিরে মামা কি খবর কেমন আছিস আরে মামা সেই তোর খবর কি ভালো না বাল কোনো গফ নাই বয়সেও তুই সেই আগের মতোই আছিস তখন ও পাশ থেকে সাকিব বলল
ভাই তোদের সাথে কাটানো সব কথাই মনে পড়ে খুব সেটা তো আমাদের পরে তুই এক কাজ কর খুলনা চলে আয় এসে হোটেলে থাকিস বাসায় যাওয়া লাগবে না তাও একবার আয় ভাই দেখি কি করি এখনই বলবো না যে আমি খুলনায় মানে আমার বাসায় আছি সোজা গিয়ে সারপ্রাইজ দিব দেখি না আসতে হবেই হম তোরা এখন কোথায় আছিস আরে কোথায় আবার সেই আমাদের পুরনো স্কুল মাঠে আম গাছের নিচে বসে বসে আড্ডা দেই ও আচ্ছা রাখ তোরা পরে ফোন দিচ্ছি আরে শোন তো কিছু বলার আগে ফোন কেটে দিলাম আমি জানি এখন ওরা আমার উপর খুব রাগ হবে আর আমি ওদের সামনে গেলে সব ভুলে গিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরবে ফোন কেটে দিয়ে পকেটে রেখে দিলাম তখনই কেউ আমাকে শ্রাবণ বলে ডাক দিল আমি পিছনে চেয়ে দেখি ছোট চাচা আর চাচি আমি তাদেরকে দেখে স্বাভাবিকভাবে বললাম হুম বলো কিছু বলবা কিছু বলবো মানে তুই এতদিন কইছিল কিছু বলেছিস আমাদের কখনো বাসায় আসিস না কেন ভাইয়া না হয় রাগের কারণে খারাপ কিছু বলেছে তাই বলে তুই আর আসবি না নিজের বাসায় চাচা চাচি একসাথে অনেক অভিমান অভিযোগ নিয়ে কথাগুলো বলল আর কিছু বলার আছে থাকলে বলতে পারো তখন চাচি বলল শ্রাবণ তুই অনেক বদলে গেছিস আগে তুই এমন ছিলিস না আমি বাদে সবাই বদলে গেছে আমি তো তেমনই আছি তাহলে তুই আমাদের সাথে এমন ভাবে কথা বলতি না কিছু বললাম না শুধু একটা মুসকি হাসি দিয়ে নিচে আমার রুমে চলে এলাম এই মুসকি হাসির কারণ শুধু আমি আর আমার বড় আব্বু আম্মু আর কেউ জানে না আমি টেবিলের উপর থেকে বাইকের চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম নিচে এসে জুনিয়র গ্রুপের সাথে দেখা তখন অনু বলল ভাইয়া ঘুম ভেঙেছে তোমার হ্যাঁ মহারানী তখন জুয়েল বলল ভাইয়া তুমি কোথায় যাচ্ছ হুম তখন অন্যা বলল কোথায় যাবি তুই এই অন্যার বাচ্চা দেখি একটু বদলায় নাই সে আগের মতোই আছে আমি ওর থেকে বড় তারপরও আমাকে তুই করে বলতো আর এখনো বলতেছে তোকে বলতে যাব কেন অন্যা আমার কাছে এসে আমার চুল টেনে ধরল আমি খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম আগেও অন্যা ঠিক এইভাবে আমার চুল টেনে ধরে আমাকে দিয়ে সব করিয়ে নিত আর এখনো বাহ অনেক বড় চুল বানিয়েছিস এখন ধরতে মজা হচ্ছে এইবার বল কোথায় যাচ্ছিস তুই আমার চুল ছাড় আগে তারপর বলবো না আগে বল আমি স্কুল মাঠে যাব আমিও যাব তাহলে তোকে নিব না আমি আমার কাজ আছে না আমি যাব না বলছি না তুই কি করবি দেখবি কি করব আমাদের এই ঝগড়া সকলে দেখতে লাগলো আর হাসতে লাগলো আর আমার সাথে এইভাবে কথা বলার সাহস কারো নেই এই বাসা শুধু অন্যায় আমাকে বুঝে তাই আমি আর ও সব সময় এমন মজা করতাম আর অন্যা এখনো তেমন করতেছে তখনই আপু এলো সেখানে আর বলল ভাই কোথাও যাবি তুই এখন কেন তুই কখন এসেছিস এখনো কোনো খাবার মুখে দিস নাই তুই আমার খিদে নেই তুই খেয়ে নে আমি জানি তুই আবুর উপরে রাগ করে আছিস প্লিজ ভাইয়া খেয়ে নে আমি জানি এখানে থাকলে আপু আমাকে যেভাবেই হোক খাবার খাবে তাই এখানে আর না থাকাই ভালো অন্যা তুই কি যাবি আমার সাথে গেলে আয় আমি আর কিছু না বলে বাইকে উঠলাম কিছু সময় পরে অন্যা আমার পিছনে এসে বসল আমি সোজা বাইক চালিয়ে বাইরে চলে এলাম আর সকলে ওখানে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল তখন অন্যা বলল ওই তুই এত রাগ দেখাচ্ছিস কেন রাগ কই দেখালাম তাহলে আপুর সাথে ওইভাবে কথা বলি কেন আমার আপু আমি যেভাবে ইচ্ছে সেইভাবে কথা বলবো তোর কি ভালো আর তুই এই বাইক পেলি কই তাও বার কেটিএম চুরি করেছি তো লাগবে না কি সব সময় শুধু মজা আর তুই তো আগের থেকে অনেক স্মার্ট হয়ে গেছিস নিজের প্রশংসা শুনে খুব ভালো লাগতেছিল এত খুশি হতে হবে না তোর যে চেহারা এ তো কোনো মেয়ে পড়বে না ওরে অন্যার বাচ্চা তোর কপালে ঠাডা পড়বে দেখেনিস দুজনেই বাইকে বসে কথা বলতে বলতে পুরনো সেই স্কুল মাঠে চলে এলাম স্কুলের বাইরে বাইক থামালাম বন্ধুদের সামনে তো আর অন্যাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না তাই অন্যাকে বললাম আমার ভিতরে একটা কাজ আছে তুই এখানে বসে থাক এক একা বসে থাকবো তো কি করবি তোর মোবাইলটা দিয়ে যা গেম খেলি কেন আমার মোবাইল কেন তোরটাই খেল আমার ফোনে চার্জ নেই ওকে বাধ্য হয়ে মোবাইল দিয়ে আমি ভিতরে গেলাম আমার যখন বারো বছর বয়স তখন আমি প্রথম এই স্কুলে এসে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলাম তখন এই স্কুলটা ছিল কাঠের আর এখন বিল্ডিংয়ে পরিণত হয়েছে কত বদলে গেছে সব কিছু নতুন কয়েকটা ভবনে উঠেছে সব কিছু বদলে গেছে তবে একটা জিনিস আগের মতোই আছে সেটা হলো স্কুলের বাম পাশের সেই আম গাছটা আমি ভিতরে প্রবেশ করে আম গাছের দিকে যেতে লাগতাম দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি কিছু ছেলে পেলে বসে আছে আর একটু কাছে গিয়ে দেখি এরা আর কেউ না এরাই আমার বাল্যকালের বেস্ট ফ্রেন্ড আরিফ সাকিব আরমান আমি ওদের সামনে যাবার পর সকলে আমার দিকে একবার তাকালো কিছু সময় তাকিয়ে থাকার পরেই হঠাৎ করে তিনজনে একসাথে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল এভাবে কিছু সময় থাকার পরে সবাই ঠিক হয়ে দাঁড়ালো সাকিব আমার মুখে হাত দিয়ে দেখতে লাগলো আর বলল এ ভাই আরমানকে দেখ এ কি আমাদের শ্রাবণ আরমান আমার চুল টেনে টেনে বলতে লাগলো দেখ তো সেটাই মনে হচ্ছে আমি আর দেরি না করে সাকিব আর আরমানকে উড়া ধুরা কেল ঘুষি দিলাম কিরে এবার চিনতে পেরেছিস নাকি আরো কিছু করা লাগবে না ভাই আর কিছু দরকার নেই 
আমাদের কাণ্ড দেখে আরিফ একা একা হাসতেছে এটা দেখে আমরা তিনজন মিলে আরিফকে গণপিটুনি দিলাম এই ভাই তোর আমাকে মাফ করে দে আর কখনো হাসবো না সকলে একসাথে হেসে দিলাম তখন সাকিব বলল হাসাহাসি পরে হবে তার আগে বল তুই হঠাৎ করে এখানে কি করে আর আমাদের যে বললি তুই ঢাকা সব খুলে বলতেছি তার আগে আয় এক জায়গায় বসে নেই হম চল ওখানে গিয়ে বসি এরপর চার জনে আম গাছের নিচে গিয়ে বসে পড়লাম তখন আরিফ বলল শ্রাবণ এবার বল ঘটনা কি শোন তাহলে শুরু থেকে বলি এরপর সব কিছু খুলে বললাম আরে আমাদের তো মনেই ছিল না জান্নাতপুর বিয়ে আর কয়দিন পরে হম ঠিকই বলেছিস যাক ভালো হয়েছে শ্রাবণ তুই এসেছিস আমরা তো ভেবেছিলাম বিয়েতে যাব না হম এবার আমি এসেছি তোদের সবাইকে যেতে হবে হম খুব মজা হবে মজা পরে হবে বিয়েতে অনেক মেয়ে আসবে আমাকে একটা পুটিয়ে দিবি প্লিজ সারা লুচ্চা সব জায়গায় খালি লুচ্চা আমি আরে রাগ করিস না এবার তোকে একটা মেয়ে পটিয়ে দিব নে শিওর হ্যাঁ রে শিওর তখন সাকিব বলল শ্রাবণ তুই তো শালা শহরে থেকে অনেক হ্যান্ডসাম হয়ে গেছিস হম পোড়া হিরো আলো আমি মজা করে তুই সব সময় মজা করিস এভাবে অনেক সময় আড্ডা দেওয়ার পরে অন্যার কথা মনে পড়ে গেল ও তো স্কুলের বাইরে একা একা বসে আছে তাই সবাইকে বিদায় জানিয়ে স্কুলের বাইরে চলে এলাম অনেক দিন পরে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে খুব ভালো লাগতেছে বাইরে এসে দেখে মহারানী বাইকের উপর বসে মোবাইল চালাচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে বাইকটার নিজের খুব ভাবে আছে আমি অন্যার কাছে গিয়ে চুলে একটা টান দিয়ে বললাম ওই কি করিস বসে বসে আকাশের তারা গুনি আর এতক্ষণে তোর কাজ হলো সরি রে বন্ধুদের সাথে অনেক দিন পরে কথা হলো তো তাই দেরি হয়ে গেল বড় চাচি ফোন দিয়েছিল কি তুই আমাকে আগে বলবি না কি বলেছে তেমন কিছু বলে নাই শুধু তোর খেয়াল রাখতে বলেছে এই কয়টা দিন ওরে আমার কপাল রে চল রেস্টুরেন্টে যাই তুই তো সেই সকালে খেয়েছিস হুম চল খুব ক্ষুধা লাগছে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে ক্ষুধা হারিয়ে গিয়েছিল আমি আর অন্য ভালো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে কিছু খেয়ে নিলাম রেস্টুরেন্টের বিল যখন দিতে যাব তখন বিলটা অন্যা দিয়ে দিল আমি অন্যাকে বাইরে এসে বললাম বিল তুই দিতে গেলি কেন আমি তো দিতে পারতাম ভাব কম নে তুই তুই টাকা কই পাবি চাকরি তো আর করিস না বলেছিলাম না এই বাসে শুধু এই অন্যায় আমাকে বুঝতো কাউকে বলি নাই যে আমি কি করি সবাই জানে আমি বেকার সেটা মাথায় রেখে অন্য রেস্টুরেন্টের বিল দিয়ে দিল হুম তুই তাহলে বুঝেছিস এরপর আমি আর অন্যা বাইকে উঠে বাসার দিকে রওনা দিলাম বাইকে উঠে আরেক বিপদে পড়লাম অন্যা আমার মাথা খেয়ে ফেলতেছে এক কথা বলে আমি একটা জিনিস দেখে খুব অবাক হলাম কোন জিনিস তোর ফোনে কোনো মেয়ের নাম্বার খুঁজে পেলাম না মানে তোর কোনো গফ খুঁজে পেলাম না তো শালার খ্যাত তোকে আবার কে ভালোবাসবে ওই শোন আমি ইচ্ছে করলে দশটা গফ একসাথে রাখতে পারি ভাব কম নেই আমি জানি কার কেমন মুরদ আছে অন্যা এভাবে সারা রাস্তা আমাকে উল্টা পাল্টা বলতে বলতে এসছে এই মেয়ের আগের মতোই আছে ওর সাথে তর্ক করতে করতে বাসে চলে এলাম বাম সাইডে করে রাখলাম ঘড়িতে চেয়ে দেখি সন্ধ্যা ছয়টা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট আমি আর অন্যা একসাথে বাসে ঢুকলাম ড্রয়িং রুমে এসে দেখি সামনে আব্বু দাঁড়িয়ে আছে আব্বু তখন অন্যাকে বলল চাচু ভাইয়ার সাথে একটু বাইরে গিয়েছিলাম তুই জানিস না আমাদের বাসায় সন্ধ্যার পরে মেয়েদের বাইরে থাকা নিষেধ সরি চাচু পরে যেন আর এমন না হয় আমি চাই না এক বগাটে ছেলের কারণে আমাদের পুরো পরিবারের নিয়ম বদলে যাক আমি এতক্ষণ ধরে কথাগুলো শুনতেছিলাম কিন্তু এই কথাটা শোনার পর ভেবেছিলাম জবাব দিব কিন্তু বড় আবুর কথা মনে করে কিছু বললাম না সোজা পাশ কাটিয়ে উপরে আমার রুমে চলে এলাম নিচে দেখতে পেলাম কম বেশি সকলে আছে আমি আমার রুমে এসে বসে মাথা ঠন্ডা করতে লাগলাম আবুর এই কথাগুলো শুনে মেজাজ অনেক খট হয়ে গিয়েছে চুপ করে বসে আছি তখনই ফোনে একটা কল আসলো আন্ন নাম্বার থেকে কল এসছে আমি কিছু না ভেবে রিসিভ করলাম হ্যালো স্যার আমি শ্যাম আহমেদ আপনার সহকারী হিসেবে জব পেয়েছি ও হ্যাঁ বলুন স্যার আইজিপি স্যারের সাথে আমার কথা হয়েছে একটু আগে স্যার কি কিছু বলেছেন হুম স্যার আপনার পোস্টিং করে দিয়েছি একটি জেলায় কোন জেলায় স্যার খুলনা জেলায় ও ভালো হয়েছে স্যার আপনার যখন ইচ্ছা তখনই আপনি জয়েন করতে পারেন সমস্যা নেই আচ্ছা আপনার সাথে পরে কথা বলতেছি এখন রাখি একটু কাজ আছে ওকে স্যার এরপর আমি ফোন রেখে দিলাম যাক ভালো হয়েছে আমার পোস্টিংটা খুলনা হয়েছে আমি তো মনে মনে এটাই চাইতেছিলাম এবার খেলা জমে উঠবে আর আমি কোনো চাকরিতে জয়েন করতেছি সেটা না হয় পরেই বললাম মনটা অনেক ফ্রেশ লাগতেছে তখন আপু আমার রুমে এলো ভাই মন খারাপ করিস না তুই তো জানিস আব্বুক এমনই আমি তাদের কথাই কিছু মনে করিনি তার আমার আপন আর আব্বু তো আমাকে তার সন্তান বলে মনে করে না ভাই তুই ওইভাবে বলিস না তুই জানিস না আব্বু তোকে অনেক ভালোবাসে কিন্তু প্রকাশ করে না আমি এই চারটা বছর দেখে আসছি আব্বুকে তার মুখে এই চারটা বছরে আমি কোনো হাসি দেখি নাই কিন্তু আজকে দুপুরে তাকে আমি মন খুলে হাসতে দেখেছি আর এটার কারণ হয়তো তুই তুই এসব বাদ দে আর কিছু বলার থাকলে বল আমি জানতাম ভাই তুই আমার কথা ঠিকই ডাকবি আর তুই ঠিকই তাই করলি 
আর চার বছর পর তুই নিজেই বাড়ি তেলি আপু মোবাইল থেকে একটা পিক বের করে আমার সামনে ধরলো এই দেখ এটা তো দুলা ভাই এর সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে দেখতে তো ভালোই তবে দেখতে ভালো হলেই যে ছেলে ভালো তার কোনো গ্যারান্টি নেই তাই আমি বললাম আমার ফোনে পিকটা সেন্ড করে দে তোর মোবাইল দে এই নে কিছু সময় পরে আপু বলল বিকেলে বাইরে খেয়েছিস ভালো কথা রাতে কিন্তু সকলে বসে একসাথে খাবো সেটা সম্ভব নয় ঠিক আছে তাহলে আজ থেকে আমিও রাতে আর খাবো না এই তুই শুধু প্রত্যেক কথায় কথায় আমাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করিস কেন বলতো তা না হলে তো তুই আমার কোনো কথাই শুনিস না হুম আমার সোনা ভাই আমি নিচে যাই এরপর আপু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে নিচে চলে গেল কেন জানি না আপুর সাথে কথা বললে মোটা খুব ফ্রেশ হয়ে যায় হয়তো এটাই ভাই বোনের ভালোবাসা রুমে বসে ভালো লাগতেছিল না তাই ভাবলাম রুম থেকে বের হয়ে সাদে যাব তাই ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করে সাদে গেলাম অফিসের কিছু কাজ আছে যেগুলো এখন করে রাখাই ভালো এরপর সময় নাও পেতে পারি কিন্তু সাদে গিয়ে দেখি জুনিয়র গ্রুপের সবাই এখানে বসে আছে আমাকে দেখেই সবগুলো বলে উঠল ভাইয়া তুমি এসো আমাদের সাথে বসো প্ল্যান করো বিয়েতে কি কি করবে সময় নেই আমার একটু কাজ আছে তখন অন্যা বলল এই তোর কিসের এত কাজ আবার হাতে একটা ল্যাপটপ দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো অফিসের মালিক আমি কিছু বললাম না শুধু মুসকে একটা হাসি দিলাম কাল থেকে তোদের সাথে গল্প করব পাক্কা হুম পাক্কা এরপর আমি আমার কাজ করতে লাগলাম আর সবগুলো প্ল্যান করতে লাগলো বিয়েতে কে কি করবে কিছু সময় পরে কাজ শেষ হলো তাই ল্যাপটপ অফ করে রেখে দাঁড়িয়ে সাদে পাশে গেলাম মোবাইলে চেয়ে কি দেখি রাত নয়টা বাজে গায়ে হালকা হালকা বাতাস আসতেছে রাস্তার লোকজন তেমন নেই তবে শহরের মতো সারা রাস্তায় আলো দেখা যাচ্ছে আহা কি ফিলিংস তখন সবাই এসে বলল ভাইয়া নিচে চলো আম্মু খাবার খেতে ডাকতেছে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও গেলাম ওদের সাথে ল্যাপটপ আর মোবাইল রুমে রেখে গেলাম খাবার টেবিলে এসে দেখি সকলে আছে আব্বু চাচা চাচি দাদা দাদি সকলে আছে আমি দাদির পাশে গিয়ে বসলাম তখন দাদি বলল বাবা কেমন আছিস আমাকে তো বলে গিয়েছিস তাই না কখনোই না দাদি এই দেখো না তোমার পাশে এসে বসলাম তাহলে আমার সাথে আগে দেখা করিস নাই কেন সরি দাদি এরপর খেতে বসে পড়লাম আর এক বিপদে পুপি আর চাচি তো আমাকে আজকে খাইয়েই মেরে ফেলবে মনে হয় আমি মানা করা সত্ত্বেও সব কিছু আমাকে দিচ্ছে আমিও কিছু বলতেছি না কারণ আজ অনেক বছর পরে সকলে আমাকে কাছে পেয়েছে তাই হয়তো এমন করতেছে পরিবারের সকলেই আমাকে ভালোবাসতো শুধু আব্বু যেন একটু কেমন ছিল খাবার সময় আব্বুর কারণে কেউ কোনো কথা বলে না এটা নাকি আমাদের পরিবারের নিয়ম সেই অনেক আগে থেকেই চলে আসতেছে কোনো রকম সব খাবার খেয়ে রুমে চলে এলাম আমি জীবনেও এত খাবার একসাথে খাই নাই এরপর কিছু সময় বসে থেকে মোবাইল চালিয়ে ঘুমিয়ে গেলাম আজকে একটু ক্লান্ত ছিলাম তাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে গেলাম সকালে ঘুম ভাঙলেও খুব পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনে তাই আমি চোখ মেলে তাকালাম তাকে দেখার জন্য কিন্তু আমি চোখ খুলে যাকে দেখলাম তাকে দেখে আমার পুরো দুনিয়া এক মিনিটের জন্য থেমে গেল সেই চার বছর আগে ঠিক এইভাবে এই ডাক্তার শেষবারের জন্য শুনেছিলাম আমার স্পষ্ট মনে আছে সেদিন সকলের সব কথা চোখ বুঝে এই কথাগুলো ভাবতেছিলাম আবার ডাক দিল এবার চোখ খুললাম কিন্তু চোখ খুলেই আমার ব্রেন এক মিনিটের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দিল কারণ আমার চোখের সামনে তখন আমার মামাতো বোন শিমলা দাঁড়িয়েছিল সেই আগের মতোই চেহারা সেই আগের মতো কাজল কালো চোখ বুক থেকে হালকা হাসি চুলগুলো খোলা তবে আগের থেকে একটু লম্বা হয়েছে আমি যেন কোনো এক ঘরের মধ্যে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু সেই মুহূর্তেই আমার পুরনো দিনের সব কিছু মনে পড়ে গেল কেমন যেন একটা শখ খিলাম শিমলাও অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে হয়তো অনেক দিন পরে দেখতে পেয়েছে তাই এমনভাবে চেয়ে আছে আমি পরিবেশ ঠিক করার জন্য বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হালকা করে একটা কাশি দিলাম শিমলার দিকে চেয়ে দেখি একটু লজ্জা পেয়েছে আমি বুঝি না এখানে লজ্জা পাওয়ার কি আছে কেমন যেন সেই আর আমি প্রেম করি আর এখন এই রুমে বসে চোখে চোখে প্রেম করার কথা বলতেছি তখন শিমলা বলল আপু তোমাকে নিচে ডাকতেছে আমি কিচ্ছু বললাম না মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখি দশটার বেশি বেঁচে গেছে আর একটু আগে ঘুম থেকে উঠলে ভালো হতো কি বলবো আপুকে কি শিমলা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে আমার কাছ থেকে আমার গলার আওয়াজ শুনতে চাচ্ছে আপুকে গিয়ে বলুন আমি ফ্রেশ হয়ে আসতেছি আমি আপনি করে বলা শিমলা অনেকটা অবাক হয়েছে অবাক হওয়ারই কথা তার কারণ যে ছেলেটা তার সাথে কথা বলার জন্য পাগল ছিল যে ছেলেটা তার মুখের একটা কথায় সব কিছু করতে রাজি ছিল যে ছেলেটা তাকে এক পলক দেখার জন্য হাজারো বায়না ধরত আর আজ সেই ছেলেটা তাকে আপনি করে বলছে সেটা আবার চার বছর পরে আচ্ছা অনেকটা হতাশ হয়ে শিমলা আমার রুম থেকে চলে গেল সালা জীবনটাই বেদনা যাকে সব সময় ভুলে থাকতে চাই ভুলে আসি সব সময় আর আজকে সে নিজেই আমার সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে এটা সম্পূর্ণ আমারই দোষ আমার বোঝা উচিত ছিল আপুর বিয়েতে মামা মামি শিমলাও আসবে আগে থেকে জানলে কখনোই আসতাম না ধর আজকে দিনটাই খারাপ যাবে আপনারা হয়তো ঠিক বুঝতেছেন না আমি সব কিছু খুলে বলি আমি এতক্ষণ যাকে মনে ম
আমাদের ব্রেকআপ হয়েছিল আমি ব্রেকআপ করি নাই শিমলা নিজে এসেই সব সম্পর্ক নিজ থেকে শেষ করে দিয়েছিল সেই ঘটনা অন্য একদিন বলবো আজকে শুধু এটুকুই জেনে রাখুন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই আমি আর দেরি না করে ফ্রেশ হতে গেলাম ফ্রেশ হয়ে এসে নিচে নিয়ে গেলাম নিচে গিয়ে দেখি মামা মামি শিমলা আপু বসে আছে আমাকে দেখেই আপু বলে উঠল এই তো শ্রাবণ চলে এসেছে আপু কি জন্য দেখেছিস কিছু বলবি কিছু বলবো মানে তুই দেখতে পাচ্ছিস না মামা মামি এসেছে কথা বলবি না এসেছে ভালো কথা আমি কি করতে পারি তখন মামি বলে উঠল শ্রাবণ বাবা এখনো আমাদের উপর রাগ করে আছিস আমি কারোর উপর রাগ করে নেই আমি তাদের উপরে রাগ করি যারা আমার আপন কেউ আর তোমরা তো আমার দেখেছ শিমলার মা আমি বলেছিলাম না বখাটে আজীবন বখাটেই থাকে ওদের চরিত্র কোনো দিন বদলায় না আমার কথাগুলো শোনার পরেই মাথার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠল ইচ্ছে করতেছে তাকে সজরে গিয়ে একটা চর মারি কিন্তু তিনি আমার বড় তাই কিছু বললাম না আর তাছাড়া বড় আব্বুকে আমি কথা দিয়েছি সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব তাই চুপ থাকলাম শুধু আপুর বিয়েটা হয়ে যাক এরপর দেখাবো আমি কি পারি আর না পারি মনে মনে ভাবতেছিলাম তখন মামা বলল আহ তুমি চুপ করে থাকতে পারো না তখন আপু বলল মামা তুমি শুধু শুধু শ্রাবণকে ভুল বুঝতেছ আমি ভুল বুঝতেছি না ও যদি ভালো ছেলে হতো তাহলে আমার সাথে ভালোভাবে কথা বলতো আমার সাথে কেউ এইভাবে কথা বলার সাহস পায় না আর ও কি না আমার সাথে এইভাবেই কথা বলে ও এই বাসা থেকে গেছে কত বছর হলো চার বছর তখন মামা আমাকে বলল তা শুনি বাবা তুমি কি করো এখন কিসের চাকরি করো নাকি বেকার বেকার আমি স্বাভাবিকভাবে বললাম ওকে আলকা একটা হাসি দিয়ে দেখছি জান্নাত ওকে দেখে আর আমার মেয়েকে দেখ আমার মেয়ে এখন একজন ডাক্তার আর ও কিনা বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো লেখাপড়া শেষ করে নাই ওকে আমার ভাগ্নে বলতো লজ্জা করতেছে কথাগুলো আমার বুকে গিয়ে লাগতো এ কি আমার মায়ের আপন ভাই যে কিনা আমাকে এইভাবে কথা শোনাতে পারে আসলে বেকার ছেলেগুলো কি মানুষ না মনে মনে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতেছে জানি না এখানে থাকলে আর কত কি শুনতে হবে পাশে চেয়ে দেখি আব্বু আর চাচা দাঁড়িয়ে আছে হয়তো তারাও এই কথাগুলো শুনতেছিল এতক্ষণ ধরে আমি খেয়াল করি নাই এখানে যদি আমি আর একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে জল আর অনেক দূর এগিয়ে যাবে তাই আমি আপুকে বললাম তুই কি আমাকে এই কথা বলার জন্য এখানে দেখেছিলি ভাই বিশ্বাস কর আপুকে সব কিছু বলতে না দিয়ে থাম অনেক বলেছিস এবার আমি বলি শোন আমার মতো বেকার যুবককে মা ছাড়া কেউ কোনো দিন ভালোবাসে নেই ভালোবেসেছে সাফল্যকে বা তার কর্মকে আজ আমি হয়তো বেকার তোদের সবার পরিবারের অযোগ্য সন্তান তাই তো আমি চেয়েছিলাম দূরে থাকতে কিন্তু তুই আবার আমাকে ডেকে এনে সব ব্যথা তাজা করে দিলি যেহেতু তুই আমার আপন বোন তুই বিশ্বাস করিস কি না জানি না মায়ের পর এই পৃথিবীতে একমাত্র তোকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেছি তাই তোর কারণে আবার কিছু দিনের জন্য এখানে এসছি তুই চিন্তা করিস না তোর বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাচ্ছি না আর হ্যাঁ তোমাদের যার যত কথা শোনানোর আছে এই কয়েকদিনে শুনিয়ে দিও তা না হলে পরে আর সুযোগ পাবে না আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম চারিদিকে চেয়ে দেখি বাসা সব লোক কাজ বাদ দিয়ে আমাদের এখানে চলে এসছে হয়তো আমার কথাগুলো শুনতে এসছে সবার চোখে ভালোবাসা দেখতে পেলাম শুধু মামার চোখে ছাড়া আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে বাইরে চলে এলাম পকেটে বাইকের চাবি ছিল তাই বাইক নিয়ে সোজা খোলার দিকে রওনা হলাম সেখানে কিছু কাজ আছে আর এইদিকে আপু কেঁদে দিয়ে কমতে লাগতো এইবার খুশি হয়েছে তোমার আমি অনেক চেষ্টা করে শ্রাবণকে এই বাড়িতে আবার কিছুদিনের জন্য ফিরিয়ে এনেছি আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যেন ওর সাথে ভালো ব্যবহার করা হয় আর কথা বলতে ইচ্ছা না হলে বলো না তখন শিমলা আপুকে বলল আপু তুমি শান্ত হও না আজকে আমাকে বলতে দে আব্বু তোমাকে বলেছি তুমি কি কখনো শ্রাবণ আর আমার মতো আদর বা ভালোবাসা দেখিয়েছো কখনো এখন চুপ করে আছো কেন জানি তো এর কোনো উত্তর নেই তোমার কাছে শ্রাবণ সেই ছোটবেলা থেকেই আম্মুকে হারায় ও কখনো নিজের চোখে আম্মুকে দেখে নাই আর আমি তো তবু আম্মুকে অনেক দিন কাছে পেয়েছি কখনো কি ভেবে দেখেছ একটা মা ছাড়া ছেলের বুক কতটা কষ্ট নিয়ে ঘুরে বেড়ায় একমাত্র তারাই বোঝে যাদের মা নেই আর মামা তুমি বলছো যে ও বখাটে হয়েছে বখাটে মানে তুমি কি জানো মামা চুপ করে আছে আপু আবার বলল আমার ভাই বখাটে নয় বখাটে তারা যারা রাস্তা ভরে মেয়েদের ডিস্টার্ব করে বেড়ায় বখাটে তারা যারা রাস্তাঘাটে মারামারি করে বেড়ায় বখাটে তারা যারা মদ গাঁজা খেয়ে বেড়ায় আর আমার ভাইকে আমি কখনো নিজের চোখে এগুলো করতে দেখি নাই তখন ওর মামা বলল মা তুই শান্ত হ এরপরে তোর শরীর খারাপ করবে আমি শান্ত হয়ে কি করব যে ভাইকে আমি এত বছর পরে কাছে পেলাম আজ সেই ভাই হাজার কষ্ট বুকে নিয়ে বেরিয়ে গেল হয়তো আজকে সকালে আর খাবারও খাবে না তখন তার চাচা বলল তুই রুমে যা আমি দেখতেছি কি করা যায় রুমে যাব তার আগে আমি একটা কথা সবাইকে পরিষ্কার করে বলে দিয়ে চাই সবাই প্রশ্নসূচক ভাবে তাকালো 
আর যদি আমার ভাইয়ের সাথে কেউ এইভাবে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না তার কাছে এটা বলে জান্নাত তার রুমে চলে গেল পুরো বাড়িটা যেন কয়েক মিনিটের থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল এটা যে বিয়ে বাড়ি সেটা দেখে মনেই হচ্ছে না এরপর সবাই যে যার কাজে করতে লাগলো আর মাত্র ছয় দিন পরে আপুর বিয়ে আমি বাইক চালিয়ে সোজা খুলনা শহরে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলাম এখানে আসার মূল কারণ খাবার খাওয়া নয় এখানে আসার অন্য একটা উদ্দেশ্য আছে সেটা পরে জানতে পারবেন আমি পকেট থেকে ফোন বের করে শ্যাম আহমেদকে ফোন দিলাম মানে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট জি স্যার আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার কোনো সমস্যা হয়েছে না তেমন কোনো সমস্যা নাই আপনি কি এখন খুলনাতে আছেন হ্যাঁ স্যার আমি অফিসে আছি আমি মেসেজ করে একটা রেস্টুরেন্টের নাম বলতেছি আপনি এখনই সেখানে চলে আসেন ওকে স্যার এরপর আমি মেসেজ করে রেস্টুরেন্টের নাম পাঠিয়ে দিলাম দশ মিনিট পরে একটা লোক এসে আমাকে বলল আপনি কি শ্রাবণ আহমেদ হুম কিন্তু কেন সরি স্যার আমি শ্যাম আহমেদ ও আচ্ছা সমস্যা নেই আপনি বসুন জি স্যার কি জন্য আমাকে ডেকেছেন মোবাইল থেকে আপুর দেওয়া ছবিটা বের করে শ্যামের সামনে ধরলাম এই যে ছেলেটাকে দেখতে পাচ্ছেন এর সব ডিটেলস আমার কালকের মধ্যে চাই ওকে স্যার ছবিটা আমার মোবাইলে দিন আমি কালকের মধ্যে সব তথ্য এনে দেব শ্যাম অনেকটা আমার বয়সী তাই নাম ধরেই বলি এরপর শ্যামের সাথে পরিচয় হয়ে ভালো মন্দ কিছু কথা বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম আমি কিছু খাইনি শ্যাম খেয়েছে আমাকে খেতে বলেছিল কিন্তু আপনারা তো জানেন আমার মন খারাপ আর আমার মন খারাপ থাকলে কেন জানে খুদা লাগে না তাই কিছু খেলাম না মোবাইলে টাইম দেখি সকাল এগারোটার বেশি বেজে গেছে এরপর আমি বাইক নিয়ে আমাদের স্কুল মাঠে চলে এলাম এসে দেখি সাকিব আরিফ আরমান তিনজনে এখানে আছে আমি ওদের কাছে গেলাম তখন আরমান বলল কিরে ভাই তুই এখন এই সময়ে তাহলে আমি কোথায় থাকবো আরে তোর আপুর বিয়ে তোর তো এখন বিয়ের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা আর চিন্তা করিস না আমরা সবাই বিয়ের দুদিন আগে গিয়ে সব কাজকর্ম নিজের হাতে ধরে করবানি আরে রাখ তোদের কাজ আজকে মেজাজটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল কেন কি হয়েছে আবার আরে মামা আজকে বাসায় এসে আমাকে আবার কথা শুনিয়েছে আবার সেটা তোর মামাকে গণ পিটনে দিতে হবে আজ কত বছর পর তুই এসেছিস আর তোকে কিনা আবার আগের মতো ভাই আজকে মেজাজ খুব খারাপ হয়েছে মামার জন্য শোন শ্রাবণ তোকে আমি একটা কথা বলি তোর মামা রাজনৈতিক বিষয়ে ভিতরে গিয়ে অনেক খারাপ কাজকর্ম করছে কি রকম তুই জানিস না তোর মামা আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য তার নিজের মেয়েকে বলে পাঠা বানিয়েছে আগেই বলে রাখি মামা কম বেশি রাজনীতি করে আর এখন শুনতেছি সে নাকি চেয়ারম্যান হবে বেশ ভালোই মজার এখানে শিমলা কিভাবে জড়ালো বিষয়টা আমি জানি না তাই একটু আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি বলিস এখানে শিমলা এলো কিভাবে আরে সেটাই তো বলি তোর মামা উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে চুক্তি করেছে কি চুক্তি তুই হয়তো জানিস না আমাদের যে উপজেলা চেয়ারম্যান আছে তার একটা ছেলে আছে সে নাকি শিমলাকে পছন্দ করে আর শিমলা আরো আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি আরে শিমলা তো সেই ছেলেকে পাত্তাই দেয় না তাই উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব বলেছে যদি শিমলাকে তার ছেলের সাথে বিয়ে দেয় তাহলে সে নাকি তার মামাকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বানিয়ে দিবে ও ভাই কি বলিস বেশ ভালোই তো মজার আর মামা এই চুক্তিতে রাজি তোর মামা তো এক কথাই রাজি তোরা এসব কথা জানলি কিভাবে আরে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আমার চাষা তো ভাই তার কাছ থেকে শুনেছি বিয়ে কবে সেটা আমরা জানি না একটা কাজ করতে পারবি কি কাজ চেয়ারম্যানের ছেলের একটা ফটো দেখাতে পারিস তোর মোবাইল দে ফেসবুক আইডি এনে দিচ্ছি এরপর আমি আরিফকে মোবাইলটা দিলাম আরিফ চেয়ারম্যানের ছেলের ফেসবুক আইডি সার্চ দিয়ে এনে দিল আমি সেই দেখে খেয়াল না করে বললাম ভাই এসব বাদ দে এটা তাদের বিষয় তারা যেটা ভালো বুঝবে তাই করবে আমি শুধু শুধু এটা নিয়ে ভাবো কেন হম ভাই ঠিক বলেছিস তিনজন বসে হালকা পাতলা গল্প করতেছিলাম আর একটা কথা বলে রাখি শিমলা যে আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড সেটা শুধু আমি অন্যা এবং আমার বড় আম্মু জানে এটা আর কেউ জানে না বন্ধুরাও জানে না ভাই আমাদের এলাকা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে আর খুলনা শহর তো আমি প্রথম দেখে চিনতেই পেরেছিলাম না হম এটা তুই ঠিক বলেছিস সাকিব এক প্যাকেট সিগারেট বের করে আমার সামনে এনে বলল এনে একটা সিগারেট খেয়ে নে আমি এখন এসব খাই না ওরে বাস কি বলিস কবে থেকে খাবার দিলি বাড়ি থেকে যেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে যাক ভালো করেছিস আর আমাদের দেখ এখনো সিগারেট ছাড়তে পারলাম না চেষ্টা কর চেষ্টা করলে সব সম্ভব আরে তোরা এসব কথা বাদ দে আমার মাথা একটা প্ল্যান এসেছে बैक একটা আমার বাইক আর অন্যটা সাকিবের সময় তখন একটার কাছাকাছি হবে আমি পিছনে বসা আর আমার সামনে আরিফ বাইক চালাচ্ছে অন্য বাইকে সাকিব আর আরমান আরমান ড্রাইভ করছে অন্যটাতে 
রাস্তার চারপাশে সবুজ গাছপালায় ভরা যার কারণে রাস্তার তেমন রোদ নেই আহা সেই ফিলিংস যারা এমনভাবে লং ড্রাইভে যান শুধুমাত্র তারাই জানেন এর মজা তখনই আমার ফোনে ফোন আসলো আমি হাতে নিয়ে দেখি অন্যা ফোন দিয়েছে আমি রিসিভ করলাম ওই কোথায় তুই এখন বাসে আসিস না কেন আসবো না তুই কি করবি এখনো মজা করিস আমার সাথে দেখ আমি কিন্তু সিরিয়াস হুম আমিও সিরিয়াস এবার বল কি হয়েছে তোর কি ক্ষুধা লাগে না নাকি সকালে কোথায় খেয়েছিস আর এখন দুপুর হয়ে গেছে তুই খাবার খাবি না আরে পাকলে শান্ত হ তোকে চিন্তা করতে হবে না আমি বন্ধুদের সাথে আছি একটু আগে দুপুরের খাবার খেয়েছি তুই কি করে পারিস এত স্বাভাবিক থাকতে ম্যাজিক ওকে তাড়াতাড়ি বাসে আসিস কিন্তু আপু খুব কান্না কর্টি করতেছে কিন্তু আচ্ছা রাখ এরপর ফোন কেটে দিলাম আসলে আমি এখনো দুপুরের খাবার খাইনি যেহেতু ফ্রেন্ডদের সাথে এসছি তাই খাবার তো খেতেই হবে এর মধ্যে সাকি বলে উঠল আরমান বাইক এই রেস্টুরেন্টের সামনে থামা এখানে খাবার সেই টেস্ট তুই কিভাবে জানলি আরে আমি একদিন আব্বুর সাথে এসে খেয়েছিলাম আচ্ছা চলো সবাই এখানে এরপর আমরা বাইক সাইড করে রেখে রেস্টুরেন্টের ভিতরে গেলাম সেখানে বসে দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম এরপর আরও কিছু সময় ঘুরে বাসার দিকে রওনা দিলাম ঘড়িতে তখন বিকাল চারটা বাজে বন্ধুদের সাথে বাসায় রেখে এসে আমিও আমার বাসে চলে এলাম এসে দেখি বাসায় অনেক লোকজন বিশেষ করে মেয়েরা বেশি বুঝতে পারলাম বিয়ের জন্য সবাই এখানে এসছে বাড়িটা আগের থেকে একটু বেশি ভালো লাগতেছে তার কারণে হয়তো এই সাজসজ্জা আর লাইটিং লাইটিং এর সব কাজ এখন হয়নি হয়তো কালকের মধ্যে হয়ে যাবে আমি সেদিকে খেয়াল না করে বাইক পাশে রেখে ভিতরে যাব ঠিক তখনই একদল মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়ায় দেখে মনে হচ্ছে আমার সমবয়সী আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এদেরকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগতেছে কিন্তু চিনতে পারতেছি না তখনই মেয়েগুলোর মধ্যে একজন বলল আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম তখন পাশের আরেকটি মেয়ে বলল ওমন ভাবে কি দেখেন আমি স্বাভাবিক ভাবে বললাম জি না চিনতে পারে নাই আপনারা কারা আর আমার নামে বা জানেন কিভাবে আমাকে চিনতে পারতেছো না তুমি জি না কি আপনি আমি আর মেয়েগুলো নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলতেছিলাম তখনই উপরে আমার চোখ গেল তাকিয়ে দেখি শিমলা আমাকে কেমন ভাবে যেন দেখতেছে সিনেমায় দেখেছি নায়ক অন্য মেয়েদের সাথে কথা বলে নায়িকার অনেক জলে তাহলে আজকে আমি সেটা আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড উপরে ট্রাই করে দেখি তাই আমি মেয়েগুলোর সাথে একটু হেসে হেসে কথা বলার চেষ্টা করলাম আরে বন্ধু আমি সুলতা না মনে নেই আমরা কলেজে দুই বছর একসাথে পড়েছিলাম ও মনে পড়েছে হ্যাঁ চিনতে পেরেছি আর এরা আমাদের ক্লাসমেট ছিল ও না আমি না দেখার ভান করে কথাগুলো বলেই যাচ্ছি ওই যে তোমাকে প্রপোজ করেছিলাম আর তুমি সেটা গ্রহণ করেছিলে না ইস অনেক বড় ভুল করে ফেলেছিলাম তখন গ্রহণ করে নিলে আজ আমার সুন্দর একটা জিএফ থাকতো আমি শিমলাকে শুনিয়ে কথাগুলো বললাম তুমি চাইলে এখনো সেই সুযোগ পেতে পারো আমি কিছু না বলে একটা হাসি দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম আর এদিকে শিমলা আমাকে মেয়েদের সাথে কথা বলতে দেখে রেগে ফুলে আগুন আমি ওকে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম দেখো এবার কেমন লাগে আমাকে কষ্ট দেওয়া আমি আমার রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম এরপর ফ্রেশ হতে গেলাম ফ্রেশ হয়ে এসে বড় মুখে একটা ফোন দিলাম কিছু সময় পরে ধরলো বড় মুখ কি করো কি করবো আব্বু বসে টিভি দেখতেছি তোকে ছাড়া একটুও ভালো লাগতেছে না তুমিও না চিন্তা করো না আর মাত্র পাঁচ ছয় দিন পরে চলে আসবানে হুম আর শোন ওখানে কোনো রকম ঝামেলা করবি না কিন্তু আচ্ছা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না সিহাব কোথায় সিহাব তো পাশের বাসায় গেছে খেলতে ও বরাবো কেমন আছে ভালোই এরপর কিছু সময় কথা বলে ফোন রেখে দিলাম ফোন রেখে দিয়ে আর কিছু না ভেবে সোজা বিছানায় শুয়ে পড়লাম প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসছে আমি শান্তিতে ঘুমিয়েছিলাম তখনই আপু এসে আমাকে ডাক দিল দরজার বাইরে থেকে আমি ঘুম থেকে উঠে মোবাইলে তাকিয়ে দেখি সন্ধ্যা হতে চলেছে তাই বিছানা থেকে উঠে চোখে মুখে পানি দিয়ে দরজা খুলে দিলাম ভাই তোর ঘুম কেমন হলো আমি চুপ করে আছি তখন আপু বলল কি রে কথা বলবি না আমার সাথে এখনো রাগ করে আছিস বল কি করলে তোর রাগ কমবে আমি অনেক অবাক হলাম দেখে ভালো করে আপুর দিকে চেয়ে দেখি চোখ লাল হয়ে আছে হয়তো অনেক কেঁদেছে আমার জন্য আপুর আর কিছুদিন পরে বিয়ে না আপুকে আর কষ্ট দেওয়া যাবে না মনে মনে নিজেকে আমি নিজেই কথাগুলো বললাম আপুর কাছে গিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম এই পাগলি তোর উপরে আমি রাগ করে থাকতে পারি তোকে আমি আমার নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসি আর আমি কি না সেই বোনের উপরে রাগ করে থাকবো আয়না নিজেকে দেখেছিস তোর মুখের কি অবস্থা করে রেখেছিস তো আমি কি করব তুই বলে দে তুই আমার কাছ থেকে চার বছর দূরে থেকেছিস 
আর এখন শেষ কয়েকটা দিন তোকে কাছে পেলাম ভেবেছিলাম অনেক মজা করব কিন্তু তুই তুই তো মামার উপর রাগ করে আবার বেরিয়ে গেলি বাড়ি থেকে আর যাব না প্রমিস সত্যি তো হুম তিন সত্যি এবার খুশি হুম খুশি তাহলে একটা হাসি দে এবার আপু হি হি করে হেসে দিল দুপুরে কি খেয়েছিস কি খেয়েছি মনে নাই মনে করে তোকে বলবা নে তুই আসলে একটা পাজি সেটা কি আর বলতে রাতে আমার কাছে বসে খাবার খাবি আমি নিজে তোকে পাশে বসে খাওয়াবো যথা আজ্ঞা মহারানী আচ্ছা আমি তাহলে নিচে যাই তুই থাক এরপর আপু নিচে চলে গেল আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম কি করা যায় এখন তখনই আমার চোখ গেল আমার পড়ার টেবিলের দিকে পড়ার টেবিলের পাশে বই কাতার আঁকার একটা সেলফ আছে সেখানে আমার চোখ আটকে গেল কারণ সেখানে আমার সেই পুরনো ডায়েরিটা রাখা আছে আমার জীবনের অনেক গল্পের সাক্ষী এই ডায়েরিটা যেদিন এই বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন থেকে এই ডায়েরিটাতে আর কিছু লেখা হয়নি আর আমি এখন আর ডায়েরি ব্যবহার করি না অনেক ইচ্ছে করতেছে ডায়েরিটা খুলে পড়তে ইচ্ছে করতেছে আবার সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরে যেতে তাই বাসা থেকে উঠে ডায়েরিটা আমার কাছে আনলাম ডায়েরিটা নিয়ে পড়ার টেবিলে বসে পড়লাম প্রথম পৃষ্ঠা খুলে দেখতে পেলাম আমার নাম ঠিকানা ইত্যাদি যেগুলো সব ডায়েরিতেই লেখা থাকে এবার আসি আসল কথায় ডায়েরিটা লেখা শুরু করেছিলাম আমার আমুকে নিয়ে আমু কিনে লেখেই প্রথম পৃষ্ঠা ভরাট করেছিলাম কারণ আমি আমার আমুকে অনেক ভালোবাসি তার কারণ হয়তো তাকে কোনো দিনও কাছে পায়নি কিন্তু তার পরও ভিতর থেকে তার জন্য আমার ভালোবাসা অবিরাম এরপর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় শুরু হয় আমার আর শিমলার প্রেম কাহিনী আসুন আপনাদেরকে আজকে বিস্তারিত বলে দিই কিভাবে আমাদের প্রেম শুরু হয়েছিল আর কিভাবেই বা সব কিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল অতীত তখন আমি ইন্টার প্রথম বর্ষের ছাত্র কন্যায় একটা নাম করা কলেজে ভর্তি হয়েছি কিন্তু আমার বাসা সেখান থেকে অনেকটা দূরে তবে আমার মামার বাসা কলেজের কাছেই তাই আব্বু সিদ্ধান্ত নিল যে আমাকে মামার বাসাতে পাঠাবে এতে করে কোনো আপত্তি ছিল না মামার সাথে আমার সম্পর্ক তখন ঠিক ছিল আর আব্বু সহজে রাজি হয়ে গিয়েছিল তার পিছনে অনেক কারণ ছিল আব্বুর তেমন কোনো কথা আমি শুনতাম না আর আমার কাজকর্মে আব্বু অনেক অসন্তুষ্ট ছিলেন কারণ আমার বয়স তখন সতেরো থেকে আঠেরোর মধ্যে আর এই বয়সের ছেলেরা তখন একটু অন্যরকম থাকে যেমন ধরেন বিড়ি সিগারেট খায় দেরিতে বাসায় ফিরে কারণে অকারণে মারামারি করে আর আমিও তখন একটু এই রকমই ছিলাম তার ওপরে আবার আম্মু নেই আমি একটু বেশি খারাপ ছিলাম তখন লেখাপড়াতেও ভালো ছিলাম না প্রতিদিন আব্বুর কাছে আমার নামে বিচার আসত আপু বা বাড়ির অন্য কারো কারণে আব্বুর কাছ থেকে আমি বেঁচে যেতাম তাই আব্বু আমাকে বকাটে ছেলে হিসেবেই ভাবত আমার সেদিকে কোনো খেয়াল ছিল না কারণ আগেই বলেছি বয়স আর আমার মামাকে আমি অনেকটাই ভয় পেতাম তার উপরে আবার মামা অনেক রাগে ছিল এই জন্য আব্বুর সিদ্ধান্ত নাই এরপর থেকে আমাকে মামার বাসায় রেখে পড়াশোনা করবে যার কারণে আব্বু সহজে রাজি হয়ে যায় এরপর শুরু হলো আমার নতুন যাত্রা আমি মামার বাড়ি তেমন একটা যাইনি যার আম্মু নেই তার আবার মামার বাড়ি দিয়ে কী দরকার খুব সম্ভবত আমি এর আগে মামার বাসায় পাঁচ থেকে ছবার গিয়েছি সেটাও ছোটোবেলায় মামা মাঝে মাঝে আমার বাসায় আসতো মামাকে ভয় পাওয়ার একটা কারণ ছিল আর সেটা হলো একদিন আমি স্কুল থেকে বাসায় আসতেছিলাম তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি এক একা রাস্তা দিয়ে বাসায় যাচ্ছিলাম কিন্তু হঠাৎ করে রাস্তার পাশে চেয়ে দেখি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমিও গেলাম কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি মামা একটা ছেলেকে লাঠি দিয়ে মারতেছে আর বলতেছে তোর বয়স হচ্ছে মাত্র চোদ্দ আর তুই কিনা এসেছিস আমার মেয়ের পিছনে লাগতে তুই জানিস আমি কে আমার যতগুলো মন্ত্রীর সাথে ছবি আছে সেই সব মন্ত্রীর নামও শুনিস নাই তুই আমি দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম সেদিন লোকের কাছে পরে জানতে পেরেছিলাম যে ওই ছেলেটা নাকি আমার মামাতো বোনকে আজও বাজে প্রস্তাব দিয়েছে আর মামা তাকে শাস্তি দিয়েছে সেদিন থেকে আমা আমাকে আমি কম বেশি ভয় পেতাম এরপর আরেক দিনের ঘটনা বলি মামাদের বাসায় এসছিল কিছু সময়ের জন্য সে তার মোবাইল ফোন টেবিলের উপর রেখেছিল কিন্তু আমি সেই মোবাইল নিয়ে উল্টাপাল্টা টিপে নষ্ট করে ফেলি যার ফলে সেদিন মামা আমাকে অনেক বকা দেয় আর সেদিন থেকেই আমি মামাকে অনেক ভয় পাই আর এটা সুযোগ নিয়েই আব্বু আমাকে মামার বাসায় লেখাপড়া করানোর জন্য পাঠাচ্ছে এটাই ছিল মামাকে ভয় পাওয়ার মূল কারণ এরপর যখন কম বেশি বুঝতে শিখি তার ইন্টারে পড়া শেষ করে তখন আবার মামার সাথে আমার অনেক কথা কাটাকাটি হতো যাই হোক সেদিকে পরে যাই আগেই ঘটনাটা শেষ করি মামা নিজে এসে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যায় মামার বাসায় রুম ছিল পাঁচটা বাড়িটা অনেক খালি খালি লাগে আমি যাওয়ার পরে একটু ভরা ভরা লাগে মামা মামি থাকতো নিচের একটা রুমে আর শিমলা মানে আমার মামা তো বোন ও নিচে একটা রুমে থাকতো আর মামা আমাকে থাকতে দিল উপরের একটা রুমে রুমটা আমার অনেক বেশি পছন্দ হয়েছিল আর একটা কথা বলা হয়নি আপনাদের শিমলা আর আমি একই কলেজে একই ক্লাসে পড়ি সত্য কথা বলতে কি আমি তখন মেয়েদের সাথে তেমন কথা বলতে পারতাম না মেয়েদের দেখতেই এড়িয়ে যেতাম যার ফলে শিমলার সাথেও তেমনই আমি কথা বলতাম না আজ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে আমি চোখে তুলে দেখে দেখিনি কিন্তু শিমলাকে দেখার পরে যেন আমার সব কিছু বদলে গেল 
সিমলা মাঝে মাঝে এসে আমার সাথে কথা বলতো আমি শুধু হ্যাঁ না বলে এড়িয়ে যেতাম কিন্তু এইভাবে বেশি দিন গেল না এখানে এসে আমার অনেক নতুন বন্ধু হয় এদের সবাইকে দেখতাম সারা দিন শুধু মেয়েদের পিছিয়ে পড়ে থাকতো তাই আমি চিন্তা করলাম মেয়েদের সাথে কম বেশি কথা বলবো যার ফলে ওদের কাছ থেকে ট্রেনিং নিতাম এবং সফলও হই আগে মেয়েদের চোখের দিকে তাকে কথা বলতে পারতাম না আর এখন বলতে পারি যার ফলে শিমলার সাথে আমার ভালো বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় তার উপরে আমার আবার একই ব্যাচের ছিলাম দিন যত যেতে লাগলো আমার আর শিমলার বন্ধুত্ব তত গভীর হতে লাগলো এখন দুই মাস পরে বাসায় গিয়েছিল তখন বাসায় একটু মন থাকতো না মন সবসময় শিমলা শিমলা করত চোখ বুঝতেই আমি শিমলাকে দেখতাম মানেটা আর বুঝতে বাকি ছিল না যে আমি শিমলাকে ভালোবেসে ফেলেছি মন থেকে কিন্তু বলার সাহস পাচ্ছিলাম না কারণ আমার এখনো মনে আছে মামা সেদিন ওই ছেলেটার কি হাল করেছিল শিমলা দেখতে কেমন ছিল আর তার ব্যবহারও তেমন সুন্দর ছিল আমি অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে সময় হলে শিমলাকে বলবো বাড়িতে চার দিন ছিলাম আর ওই চার দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি শুধু শিমলার কথাই ভেবেছি চার দিন পরে আবার মামার বাসায় চলে যাই কিন্তু তারপরেও শিমলাকে আই লাভ ইউ বলার সাহস আমার ছিল না দেখতে দেখতে কলেজে আমার চার মাস কেটে গেল এই কয়েকদিনে আমার লেখাপড়ার কোনো উন্নতি তো হয়নি আর সাথে সাথে বাজে বাজে অসব অভ্যাসের সাথে আমি জড়িয়ে গিয়েছিলাম এর মাঝে শিমলাকে আমি মন দিয়ে ভালোবেসেছিলাম